Так, для регистрации в Робокассе как физическое лицо заходим на сайт robocassa.ru, здесь нажимаем условия и вот здесь есть форма, выбираем физическое лицо, вводим адрес вашего сайта, так я введу свой, так вводим e-mail и фио контактного лица и свой телефон по желанию в общем то не обязательно и нажимаем подключиться сейчас так регистрация магазина угу. логин пароль придумать и нажимаем зарегистрироваться итак здесь у нас личный кабинет и сейчас мы с вами будем настраивать после после окончания регистрации естественно здесь вам надо все поля заполнить и потом мы с вами настроим наш магазин так значит указываем адрес главной страницы вашего сайта здесь предупреждение что после активации изменить этот адрес будет невозможно e-mail администратора, e-mail технической поддержки. Дальше выбираем физическое лицо или получатель средств на электронный кошелек по требованию. А электронные валюты, значит, ВМР это рубли в обмане. Вводим его, соответственно, вот я введу свой. И э, здесь вот я прочитал, очень интересно получается. Обращаем ваше внимание, что после проведения платежей на WebMoney кошелек на общую сумму 5000 рублей, вам станут доступны валюты РБК Мани, Яндекс Деньги и карта Виза. Замечательно, значит все-таки визу можно будет принимать через физическое лицо. А также единый кошелек и Киви кошелек для заказа средств. Для заказа средств. Так. Указать счет кошелька на, для другой валюты вы сможете на странице регистрационные э, данные. Итак, далее. Самый главный момент, что для того, чтобы активировать мерчант, вам необходимо указать в обмане кошелек, имеющий аттестат не, не ниже персонального, на который вы будете получать средства. Вот, то есть у вас должен быть еще персональный кошелек в системе в обмане. Так, что здесь еще? Разделы нашего каталога магазин, в котором вы будете... Вы, а, вы сможете найти ваш магазин. Угу. Ну вот, можно здесь две указать. Не более двух сейчас. Так, один я указал техника, и второй. Можно еще один какой-либо здесь добавить, посмотреть. Пусть будет компьютеры комплектующие. Нажимаем регистрация.